നമസ്കാരം ഗുഡ് നെസ് ടി വിയുടെ ഡിവൈൻ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മക്കളെ ലഭിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോ അധ്യാപികയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലൂർദു പള്ളി ടീച്ചറോടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതര വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞു എബി ഇപ്പം നമ്മൾ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗർഭധാരണത്തിന് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടായത് അതും അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല മൈൽഡായിട്ട് അത് ക്യൂർ ചെയ്യാം അതിന് ഈ ഗർഭധാരണത്തിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേയധികം മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് കൺസീവ് ആവുന്നില്ല അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ ഈ നമ്മൾ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് കണ്ടെത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സർവേ അനുസരിച്ച് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ കൺസീവ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു ഈ ഇൻബിറ്റിങ് ഈ ഒമ്പതര വർഷത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിചാരം തിരിച്ച് വന്നത് നാട്ടിലേക്ക് അതിനിടയിൽ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസം ആറുമാസം വിചാരം ഒരു കൊല്ലം ഒന്ന് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസത്തേക്ക് ലീവിൽ വരുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇനി ആറുമാസത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു പല ഡോക്ടർമാരും മാറി കാണുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറേ ടെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇനി പോവാണ് തിരിച്ച് പോവാണ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എത്ര മാസം ലീവ് ഉണ്ടാവും നാല് അഞ്ച് മാസം മാക്സിമം നമുക്ക് നാല് മാസമാണ് ഒരു ലീവ് ഉണ്ടാവും ഈ നാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറേ ടെൻഷനാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഈ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ചേട്ടൻ പനി വരും എനിക്ക് പനി വരും അങ്ങനെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ടെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടായില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അപ്പോഴും ആകെ ടെൻഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇനി ഞങ്ങളൊപ്പം കല്യാണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്
അകം മക്കളായി അപ്പൊ നമുക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കുത്തി നോവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചെലവ് ചെലവാണ് ആ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എവിചാണ് എനിക്കൊക്കെ ഈ കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരിയധികം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയധികം പണം അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ണീനെ ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഒത്തിരി ടെൻസ്ഡ് ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കൺസീവ് ചെയ്യോ കൺസീവ് ചെയ്യോ എന്ന് അത് കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതും രണ്ടു പേർക്കും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർമാർ എഴുതാണ് അൺ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ഒന്നും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കപ്പിൾസും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എഴുതണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒമ്പതര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ശരിക്കും എത്ര മാസം നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ താമസിക്കാറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കൊല്ലത്തിന് ഒരു മൂന്ന് മാസം അതിലൊരു അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസമാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഏഴ് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി രണ്ട് കൊല്ലം പോലും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാ ദമ്പതിമാർക്കും വരുന്ന ഒരു പേടിയാണ് ടെൻഷനാണ് ഓ ഇപ്രാവശ്യം ഭർത്താവ് വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഉറപ്പായിട്ട് കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എബിയാണ് ആ പനി പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്തിനാണ് പനി പിടിച്ചു വന്ന് എങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണോ കൊച്ചുണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്നുവെച്ചാണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിപെട്ടു അങ്ങനെ അഞ്ചു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ആ പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റത്തെ മാസം എന്നുവെച്ചാണ് പോവാണ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇത് ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടല്ല ചേട്ടൻ വന്നത് അവിടെ പോയി ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിന് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ അറിയില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആകെ ഇതായിരുന്നു കുറച്ചു നാളൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു മീൻസ് ഭയങ്കര ഷർദി മൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നാലും ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ഇത് പോവാത്ത കാരണം അത് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ വിചാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഏഴ് വർഷം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാനും വരണേ മാക്സിമം അത്രയാണ് വരണത് മാക്സിമം ഒരു പതിനെട്ട് മാസം ഇരുപത് മാസം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല കാരണം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് സാധാരണ ഡോക്ടർമാരെ കാണണമെന്ന് പറയാറ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചോദിച്ചു കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ കുറേ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് എബി ഒന്ന് പറയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒമ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടികളില്ലാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വേദനകൾ നമുക്ക് വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയിരുന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതെ ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗദികൾ അവർക്കാകുമ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒക്കെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ചോദ്യം കുട്ടികളായോ എന്നുള്ളതാവും അപ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിരുന്നു നമുക്ക് കുട്ടികളില്ല ഇതെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടുകാര
അല്ലാതെ അവരുടെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഇതൊന്നും ചോദ്യശരങ്ങളാണ് ആൾക്കാരെ അറിവുകളായിരുന്നു ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അവർ കുട്ടികളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പനി വന്നു അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളില്ലാത്ത ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിനൊരു വിഷമമുണ്ട് എനിക്കൊരു കൊച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ടീച്ചറൊന്നും പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ഞങ്ങളെ ടീച്ചർമാർ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ പുതുക്കാട് അവിടേക്കും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് ടീച്ചർമാർ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ചോദിക്കും നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളുണ്ടാവും ടീച്ചർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വീട് എവിടെയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വീട് 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 എവിടെയാന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര അപ്പോൾ മക്കളുണ്ടാവില്ല മക്കളില്ല അപ്പോൾ എത്ര വർഷം ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അവരങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥി അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചും കുറേ അധികം ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കണ്ട് മടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരിങ്ങനെ പറയുക ടീച്ചർമാർ അപ്പം ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടു വിടും ചില സമയത്ത് ചില വ്യക്തികൾ ചില സമയത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ ുത്തുവാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അന്നേരം ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് ഞാൻ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറേ നേരം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറയണേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആനിവേഴ്സറി വന്നു അപ്പോൾ പല ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ കൺവീനറാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളായിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരോട് ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ വല്ല അതായത് അവിടത്തെ കുറിച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ടീച്ചർമാർ എൻ്റെ ടീച്ചർമാരുടെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചർമാർ നേരെ കുറേ നേർച്ചകൾ നേരന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ജോലിക്ക് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് ആയിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ആ നേർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ടീച്ചർമാർ അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാമോദീസ വന്നു ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ മാമോദീസ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് കുട്ടികളില്ലാത്തവർ കുട്ടികളെ എടുക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ അന്നത്തെ ദിവസം ആ കൊച്ചിന് വല്ല പനി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എടുത്ത് അല്ല കുട്ടി ഇല്ലാത്ത അമ്മ എടുത്ത കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയോ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി സങ്കടം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കസിൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുത്തി നോവിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ കുത്തി നോവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളെക്കാളും മീൻസ് ഞങ്ങളെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ സെയിം പ്രായമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഭാവി ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാനായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു മടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് വർഷമാണ് അടിമാനില് നിങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് നവംബർ മാസത്തിൽ നടന്ന ധ്യാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തത് അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മാത്രമാണല്ലോ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നവർക്കും കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്ര അധികം ദമ്പതികൾക്ക് ഈശോയെ മക്കളില്ലാണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പ
ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു പിന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വന്നു നമുക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വള വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പരിചയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഓർമ്മയില്ല കൊച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാം ഓർമ്മ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നതിന് ഒന്ന് പ്രശ്നം പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തെക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് കുറേ ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കൗണ്ട് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല 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 ദർശനങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയോ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയിരുന്നു ധ്യാനത്തിന് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവസാനം ഒരു ഫെബ്രുവരി നവംബറിൽ ധ്യാനം കൂടി നവംബറിൽ ധ്യാനം കൂടി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു ഫെബ്രുവരി മാർച്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നു വളരിയിൽ അവിടെ കാണിച്ചത് കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നിർത്താം മതി കുറെ അധികം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര തടിക്കുക ഭയങ്കര തടി ആ തടി വെക്കുക ആകെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാണ്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് അത്രമാത്രം മുഖക്ക് ആകെ ഉയർത്ത് അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ ചോദിച്ചോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മതി നിർത്താം ഇനി ഈശോ ഈശോ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരട്ടെ അതല്ലാണ്ട് ഇനി വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ മാത്രമല്ല പൈസയും ഇല്ല പ്രശ്ന സാമ്പത്തികമായൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനീത്തി അമ്മോട് പറയാണ് ചേച്ചി അമ്മളോട് ഇന്നൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു അത് ഹോമിയാണ് അതിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കോസ്റ്റ്ലിയുമല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിന് ചിലവാക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കാണും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നീ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കമ്മണിക്കണ്ടി അതും അംഗമാലിലാണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവ് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എബിസോഡിനോ അത് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാസം മാസം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം പോകണം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിർത്താൻ പോവാം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു വട്ടം ആ ചേച്ചി വന്നൂരും പറഞ്ഞു നീ ഒരു വട്ടം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നീ പോയി കാണാം അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലടിയിൽ ആ സിസ്റ്ററുടെ ഒരു സിസ്റ്ററെ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഏപ്രിൽ പോയി മെയ്യിൽ പോയി മെയ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ജൂണിലാണ് കൺസീവ് ആയത് ജൂണിലാണ് റിസൾട്ട് ആയത് ടീച്ചർ നേരത്തെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ആ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടണേലേക്കും കുറച്ച് മുന്നേ അതെന്തായിരുന്നു സ്വപ്നം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം സ്വപ്നം ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരോ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടണേക്കാൾ നോക്കണേക്കാളും കുറച്ച് മുൻപ് ഞാൻ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എബിജാൻ അതിന് മുമ്പ് വേറെ എന്തോ ചെറുതായിട്ടൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതും ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ലൈൻ വരുന്നതും അത് ഞാൻ എബിച്ചേട്ടന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എബിച്ചേട്ടന്റെ ആ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്ന
അതാണ് അവസ്ഥമായ ഒരു സ്വപ്നം അപ്പൊ അതില് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അപ്പൊ സ്നഗ് എടുത്ത് തരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏതോ കുട്ടീനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് സ്റ്റേജില് അപ്പൊ ആ കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ഇത് വരുന്നു അപ്പൊ സ്നഗ് ഇല്ലാത്തതോ എന്തോ എടുത്ത് തരുന്നു ആള് പെട്ടെന്ന് ആ ഹോളിന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട് നന്ദി പറയാ അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടീച്ചർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിചാരം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സമയം നാല് ആ സമയം എനിക്ക് എനിക്ക് നോക്കേണ്ട സമയമാണ് നാലാം തീയതി ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടത് അന്നേരം എബിചരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനും എബിചനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്താം പത്താം തീയതിക്ക് ശേഷമൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് എബിചനോട് പറഞ്ഞത് അന്നേരം എന്നാണ് എബിചേട്ടൻ ആ സ്വപ്നം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് രാത്രി അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിർബന്ധം എന്നാൽ നോക്കി കളയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊച്ചിന് കിട്ടി ഒമ്പതര വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മകനെ കിട്ടി ഇന്ന് ഡിവൈനിൽ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം വളരെ സന്തോഷപ്രദമായൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും വളരെയധികം മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഇന്നുണ്ട് ഈ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളോട് എബിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവം ഒരിക്കലും നിരസിക്കില്ല ദൈവം എന്തായാലും അത് തരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ടീച്ചർ ഈ ഡിവൈനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് പങ്കെടുത്തു പോയില്ല മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഒത്തിരി അധികം നമ്മൾ ഡിവൈനിൽ വരാതെ പുറമെ ഒത്തിരി മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുണ്ട് അവരോട് ടീച്ചർക്ക് ഈ സന്തോഷം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ടീച്ചർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ലൂക്ക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറേയധികം വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളിനോട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ പോലും നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കാര്യം കുറേയധികം വിഷമി വിഷമമുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വിഷമിച്ചു പോവും കരഞ്ഞു പോവും എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ കുത്തുവാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കൃപയായിട്ട് മാറുന്നത് ആ മറ്റുള്ളവർ വിഷമിപ്പിക്കലാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം ആ വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ആ വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി കൃപകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ എത്രമാത്രം വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും ഗ്രേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അകലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് കൈ കോർത്ത് ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ പ്രത്യാശയോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും എൻ്റെ മോനും കൂടി മാമോദിസയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഈശോയെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒമ്പതര വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കാനും ആ ആ ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഈശോയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചു ഈശോയ്ക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ലൂക്കാട് സുച്ചത്തിന് വീണ്ടും പറയുന്ന ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് അ
അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ